ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ ജീവിതം ദ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദുബായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടോപ് ടെൻ മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ആഡംബരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുബായ് അമ്പര ജുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ടും ലോകപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ടും വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണിത് ദുബായിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളും അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബുർജ് ഖലീഫ പോലെയുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം ദുബായിയെ മനോഹരമാക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് അറേബ്യൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരവും എമിറേറ്റുമാണ് ദുബായ് വലിപ്പത്തിൽ അബുദബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണിത് എന്നാൽ തന്നെയും അറേബ്യൻ ഐക്യനാടുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ദുബായ് എമിറേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പന്നരുടെ രാജ്യമായാണ് ദുബായ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം കോടീശ്വരന്മാരാണ് ദുബായിലുള്ളത് അതിലൊരാളാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദ് അൽ മക്തും എന്ന വ്യക്തി കോടീശ്വരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനലിലെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ദുബായ് ഭരിക്കുന്ന അൽ മക്തും എന്ന രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദ് അൽ മക്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പത്തിന് ഷെയ്ഖ് റാഷീദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ മക്തുമിന്റെ നാല് മക്കളിൽ മൂന്നാമനായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ദുബായ് എമിറേറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷീദ് അൽ മക്തും മാത്രവുമല്ല അറബ് ഐക്യനാടുകളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവും ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഫോബ്സ് മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം പതിനാല് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഞെട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ റാഷീദ് അൽ മക്തും അറബിക് ഭാഷയും ഇസ്ലാമിക് വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിൽ തന്നെയുള്ള മികച്ച സ്കൂളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അൽ അഹമ്മദിയ സ്കൂളിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം പത്താം വയസ്സിൽ അൽ ഷാബ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറി അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ദുബായ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ബെൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ യു കെയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലും ചേർന്ന് പഠിച്ചു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം റാഷിദ് അൽ മക്തും ദുബായ് പോലീസ് സേനയുടെ തലവനായി മാറി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ യു എ ഇയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതല ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി ചുമതല ഏറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ കാലം അദ്ദേഹം പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി നിലനിന്നില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ചുമതല അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മൂന്നിന് അന്നത്തെ ദുബായിലെ ഭരണാധികാരിയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തച്ഛനുമായ ഷെയ്ഖ് മക്തും ബിൻ റാഷീദ് അൽ മക്തും അദ്ദേഹത്തെ ദുബായിലെ അവസാനത്തെ രാജകുമാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി നാലിന് തന്റെ മകനായ മക്തും ബിൻ റാഷീദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ദുബായിലെ ഭരണാധികാരിയായി അന്നത്തെ ദുബായ് ഇത്രയേറെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നുമുള്ളതായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അന്നവിടെ സമ്പന്നതയും ആഡംബര ജീവിതവും ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അൽ മക്തുമിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും നയങ്ങളുമായിരുന്നു ദുബായിയുടെ പുരോഗതിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ലോകത്തിലെ വിജയകരമായ എയർലൈനുകളിൽ ഒന്നായ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയെ കുറിച്ചും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല ഇവയുടെ നിർമ്മിതിക്ക് പിറകിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷീദ് അൽ മക്തും വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു ഈന്തപ്പനയുടെ ഇലയുടെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് കൃത്രിമ ദ്വീപുകളുടെ ഉടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുകൂടാതെ ദുബായിലുള്ള മറ്റ് പല ആഡംബര കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് റാഷീദ് അൽ മക്തും ദുബായിയുടെ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള സബീൽ എന്ന കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മയിലുകൾ നടക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരം അൽ മക്തുമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കുതിരകൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വെറും പത്തു കുതിരകളെ വാങ്ങുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം കടൽ ഫിയോൺ റേസിംഗ് എന്ന കുതിര പന്തയം ആരംഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിലേറെ കുതിര പന്തയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നാല് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ദലാം ഹാൾ വാങ്ങിയത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിര പന്തയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദുബായിക്ക് പുറമെ അയർലൻഡ് ജപ്പാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കുതിരകളും അവയ്ക്ക് വേണ്ട അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഫാമുകളുമുണ്ട് കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ജോനോബെൽ എന്ന ഫാമുകളിൽ കുതിരകൾക്ക് വളരെയേറെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുതിരകൾ സാധാരണക്കാരെക്കാളും മികച്ച ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോ കുതിരയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി ഫാൻ സൗകര്യം പോലുമുണ്ട് ഈ കുതിരകളെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ മെഡലിയ ഡി ഓറോ എന്ന ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാലിയൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കടലിന് നടുവിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഉല്ലാസ ബോട്ടും റാഷി ദൽ മക്തൂമിനുണ്ട് ഇതിനേകദേശം നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളർ വില വരും അതായത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ആ ഉല്ലാസ ബോട്ടിൽ ധാരാളം ആഡംബരവും അതിശയകരമായ വസ്തുക്കളുമുണ്ട് ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഇതിലുണ്ട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അതിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്വീകരണ മുറിയുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അതിഥികളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യത്യസ്ത സൂട്ടുകളും അതിലുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഫ്ലാറ്റ് ടെലിവിഷനും ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഉല്ലാസ ബോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഉല്ലാസ ബോട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അടിയാണ് ഇതിന്റെ നീളം അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉല്ലാസ ബോട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും അതിലുണ്ട് സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും ഒരു അന്തർവാഹിനിയും അതിനകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് പുറമെ അദ്ദേഹം തന്നെ പണം മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആറാമത്തെ ഭാര്യയായ സൽമ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അന്ന് ആ വിവാഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ വിവാഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം സീറ്റുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വലിയ ആഡംബര ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാവങ്ങളെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുപോലൊരു ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വളരെ വലിയ കൊടീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ